உச்சநீதிமன்றத்தின் புதிய தலைமை நீதிபதியாக யு யு லலித் பதவியேற்று வருகிறார் அந்த நேரடி காட்சிகளை பார்க்கலாம் Having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God, do swear in the name of God, that I will wear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. that i will uphold the sovereignty and integrity of india that i will uphold the sovereignty and integrity of india that i will duly and faithfully and to the best of my ability knowledge and judgment that i will duly and faithfully and to the best of my ability knowledge and judgment perform the duty of my office without fear and favor affection or ill will perform the duties of my office without fear or favor affection or ill will and that i will uphold the constitution and the laws and that i will uphold the constitution and the laws உச்சநீதிமன்றத்தின் புதிய தலைமை நீதிபதியாக யு யு லலித் பதவியேற்றிருக்கிறார் அந்த காட்சிகளை நாம் திரையில் பார்த்தோம் விவரங்களுடன் செய்தியாளர் நிரஞ்சன் இணைந்திருக்கிறார் நிரஞ்சன் கூடுதல் விவரம் என்ன உச்சநீதிமன்றத்தின் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது நீதிபதியாக யு யு லலித் தற்பொழுது பதவியேற்றிருக்கிறார் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் நடைபெற்ற வண்ணமயமான இந்த நிகழ்ச்சியில் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்திருக்கிறார் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மூத்த அமைச்சர்கள் அதே போல சட்டத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு மற்றும் மூத்த அதிகாரிகள் உச்சநீதிமன்றத்தின் நீதிபதிகள் என பல்வேறு முக்கியஸ்தர்களும் கலந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது தலைமை நீதிபதியாக உதய் உமேஷ் லலித் என்னும் யு யு லலித் தற்பொழுது முறைப்படி பதவியேற்றுக் கொண்டிருக்கிறார் உச்சநீதிமன்றத்தின் நாற்பத்தி எட்டாவது தலைமை நீதிபதியாக இருந்த என் வி ரமணா அவர்கள் நேற்றுடன் ஓய்வு பெற்றிருந்தார் அவர் ஏற்கனவே யு யு லலித் அவர்களை உச்சநீதிமன்றத்தின் மூத்த நீதிபதி என்ற அடிப்படையில் அடுத்த தலைமை நீதிபதியாக பரிந்துரை செய்திருந்தார் அந்த பரிந்துரையை மத்திய அரசும் ஏற்றுக்கொண்டிருந்த நிலையில் தற்பொழுது அவர் உச்சநீதிமன்றத்தின் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது தலைமை நீதிபதியாக பொறுப்பேற்றிருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று முதல் எழுபத்தி மூன்று வரையிலான இந்தியாவின் முக்கியமான காலகட்டங்களில் தான் இவர் தனது வழக்கறிஞர் பணியை உச்சநீதிமன்றத்தில் தொடங்கியிருந்தார் கடந்த ஆகஸ்ட் பதிமூன்று இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு அன்று வழக்கறிஞராக இருந்து உச்சநீதிமன்றத்தின் நேரடி நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்ட நீதிபதிகளில் ஒருவராக யு யு லலித் அவர்கள் இருக்கிறார் பொதுவாக உயர் நீதிமன்றங்களில் தலைமை நீதிபதியாக இருப்பவர்கள் தான் உச்சநீதிமன்றத்தின் நீதிபதியாக பதவி அந்த ஒரு பொறுப்பு என்பது வழங்கப்படும் சில பேருக்கு மட்டும்தான் வழக்கறிஞராக இருந்தாலும் கூட அவர்கள் உச்சநீதிமன்றத்தின் நீதிபதியாக பதவி உயர்வு என்பது கிடைக்கும் அந்த அடிப்படையில் தான் இவரும் வந்திருந்தார் இவர் வெறும் எழுபத்தி மூன்று நாட்களுக்கு மட்டுமே உச்சநீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாக இருப்பார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது வரும் நவம்பர் எட்டாம் தேதியுடன் தனது அறுபத்தி ஐந்தாவது வயதில் இவர் ஓய்வு பெறுகிறார் ஆனால் இந்த குறுகிய காலமாக இருந்தாலும் நீதித்துறையில் பல்வேறு முக்கிய மாற்றங்களை கொண்டு வருவதற்கு இவர் திட்டமிட்டிருக்கிறார் குறிப்பாக காலையில் ஒன்பது மணியிலிருந்து ஒன்பதரை மணிக்குள் உச்சநீதிமன்றத்தின் அலுவல்களை தொடங்க இவர் திட்டமிட்டிருக்கிறார் தற்பொழுது பத்து முப்பது மணிக்கு தான் தொடங்குகிறது அதனை ஒரு மணி நேரம் அல்லது ஒன்றரை மணி நேரத்திற்கு முன்பாகவே உச்சநீதிமன்றத்தின் அலுவல்களை தொடங்குவதற்கு இவர் யோசனை முன்வைத்திருக்கிறார் அதே போல வழக்குகளை பட்டியலிடுவதையும் வெளிப்படைத்தன்மையை கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகள் ஏற்கப்படும் என்று அவர் கூறியிருக்கின்றார் எனவே குறுகிய காலமாக இருந்தாலும் சில முக்கிய முடிவுகளை இவர் எடுப்பார் என்று எதிர்பார்க்கலாம் நேற்றைய தினம்தான் உச்சநீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி அமர்வு முதல் முதலாக நேரலை ஒலிபரப்பு செய்யப்பட்டது அந்த விஷயத்தை இவர் தொடருவாரா போன்றவை எல்லாம் உன்னித்து கவனிக்க வேண்டியதாக இருக்கின்றது முக்கியமான ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு தலைமை நீதிபதியாக உச்சநீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாக பொறுப்பேற்றிருக்கிறார் மிகவும் ஒரு முக்கிய கட்டமாகவும் நீதித்துறைக்கும் இது பார்க்கப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது கூடுதல் விவரங்களுக்கு நன்றி நிரஞ்சன்